Good evening, people. Where are you tonight? Hello. Are you there? Okay, people, we are going to start tonight. Welcome one more time. I'm going to take the first attendance. <clears throat> so please turn on your cameras. Turn on your cameras. And respond. Okay, ready? Miguel Angel Dominguez. Present, present. Okay, very good. Welcome, Miguel. Number two, Olga, Olga Marleni. Present teacher. Present teacher. Okay, Olga, be careful. I see you're driving. Thank you, teacher. I'm driving to my house. Okay. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Very good. Welcome. Zenaida America Dominguez. Zenaida. Ajet. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Very good. Welcome. Ana Delmi Herrera. Difficult this time. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Ah, oh, there you are in the dark. Welcome, Linda Stephanie Ramirez. Is okay. Very good. Welcome. Okay, very good. <laughs> An echo. Ana Maricel Mendoza. Ana Marisol. Agent. Nelson Ivan Alfaro. Nelson Ivan. Ajet. Carla Veronica Suria. Present teacher. There she is. Welcome, Carla. Good evening. Good evening. Ángel Alexander Guardado. Ángel Alexander. Ajet. Um, 
my goodness, I'm sorry. Bless you. Ah, thank you. What's that? Why am I sneezing? <clears throat> Irma de Los Angeles Flores. Present teacher. Okay, Irma. Welcome. Mayra Roxana Hernandez. Hola, girl. It's not here yet. Carlos Alberto Melendez. Present Okay, Carlos. Welcome. Oh, by the way, tonight personal session is with you. Sofia Mara. Okay, Xiomara. Xiomara. Okay, teacher. I'm sorry. Ah, okay, okay. Esta mala señal, solo el eco llega. Okay. I'm sorry, teacher. Carolina Yamilet Hernández. Hey, Carolina is not here yet. That's strange. Silvia Suleima Rodriguez. Present teacher. Okay, welcome. Silvio Enrique Cortez. Present. Very good. And Joanna Beatriz Orellana. Joanna. Um... Okay, okay, okay. Okay, welcome one more time. Hey, everyone. What do I have here? Uh, okay, okay, Caroline. Okay, very good. Let's take a look to the last topic we studied yesterday at the end of the class. Uh, here. Last night we finished talking about uh, a job interview and uh, there is an application form here for employment, okay? Um, you have to fill out this application form. And after that, you're going to practice interviewing each other, entrevistando uno a otro, uh, asking for the information from the application form, okay? For example, the date. Well, the day we know the day. You don't need to ask for the date. Date is November 19, 2021. Okay, that's the date. Position applied for. Hmm. What position are you applying for? Um, if I ask you, hey, what position are you applying for? And you say, oh, I'm applying for uh, the position of receptionist. I don't know, uh, just to say so. Okay. Uh, what is your name? Oh, my name is Ana Maria. And let me see. And last name. Gonzalo. Is it in English? No. No. Okay, good. Uh, the other question. ¿Cuál sería la pregunta para address? A ver, ¿quién me dice? Final Street. 
Oke, okay, ya, yeah, pero ahorita si yo estoy entrevistando a alguien y le quiero pedir su dirección, ¿cómo se la pido en inglés? What is your address? Yes, correct. Okay. Uh, my address is one three four five uh, four three um, and ya les voy a explicar algo también acá. Um, what Lo urdes la libertad. No, actually, aquí debería ser Colón. Ok. Bueno, well, uh, nuestras direcciones pues no cambiarían, ¿verdad? Como, como son. Uh, direcciones no cambian. Acá solo he puesto una dirección en formato como, como se usan, como lo utilizan en los Estados Unidos, ¿no? Usualmente solo tiene un número, eh, calle, y, y primero va el número de la casa o del edificio, si es un edificio, ¿verdad? La calle, ciudad. Estado. Así es como se manejan las direcciones. Um, cuando hay apartamentos, va, va después. Por ejemplo, si es un edificio, este es el número del edificio, la calle, y luego pone apartamento tal. Es un edificio de apartamentos. Luego la ciudad el, y el estado o el departamento. Y eh, los, los gringos sí usan mucho el código postal, el zip code. Y aquí no lo manejamos, ¿verdad? Pero ellos sí lo manejan muchísimo, el zip code. Entonces una dirección completa para ellos incluye el número de la casa o del edificio, calle, avenida, eh, lleva apartamento, pues aquí sería después el apartamento, la ciudad, el estado y el código postal. Eso es una dirección completa. Nuestras direcciones son un poco más complicadas, ¿verdad? El pasaje, calle, polígono, block, um, un montón de cosas, ¿no? Un poco más. Ok. Phone number. ¿Cómo le pregunto yo el número de teléfono a alguien? What is your phone number? What is your phone number? Ok. Yes. 2468-9753. Vamos a poner algo. Sex. Bueno, aquí ponen, ¿verdad? Hoy eh, eh, me sorprende a mí cuando estoy en el trabajo escuchar que le preguntan a alguien ¿Cuál fue su sexo al nacer? Y después le preguntan ¿Con qué sexo se identifica hoy? Así se llenan los formularios. Allá. Eso le preguntan. Ok, date of birth. De nuevo, ¿verdad? La fecha, recuerden. Mes, día año. Ese es el orden que llevan las fechas. Uh, oh, tengo que borrar para poder mover todo esto, para poder bajar un poco más. Uh, social security number. Okay. What is your social security number? Um, de hecho que eh, los gringos básicamente solo preguntan what is your social no, no. what is your social basically incluso eh, la mayoría en estos casos de formularios o, o trámites así por teléfono 
sobre todo le preguntan los últimos cuatro dígitos de su usado. Pero esto como es una solicitud, pues ahí se llena todo. Driver's license, yes or no. Employment history, ¿verdad? Fechas, nombre de la compañía, dirección, título del trabajo, o sea, qué puesto era y sus duties o tareas o responsabilidades. Education, degree obtained, institution, and date. ¿No? So I will give you what, like 10 minutes to complete this form with your personal information. And after that, you're going to work in, in pairs asking uh, questions, uh, interview with, uh, entrevistando uno al otro, pidiéndole la información de la eh, solicitud. Okay? Hey, Any question with the activity? Momento, ah, bueno, ya, ya lo pongo. Por favor, para tomarle captura, nada más. Gracias. Ok, ya lo pongo. Any question with the activity? No. Ok, entonces, first, give you 10 minutes to fill out the form. Cuando terminen de llenarla, me levantan la mano. Ok. Y luego vamos a los parejas para practicar. Speaking, questions and answers. Ok, I'm going to share the screen again. Uh... A ver, para que se vea todo, tiene que ir de este tamaño. There you go. Thank you, teacher. Okay, okay. There you go. There it is in WhatsApp.
ver, a ver cómo vamos. Two, four, five. I've already finished. Very good.
Okay, people, I think it's time. I had enough, enough time to complete the application form. Um, so now you are going to practice in pairs of interviewing each other. Ok, vamos a, vamos a ver, vamos a practicar aquí con uno o dos. ¿Algún voluntario, voluntaria? Mi teacher. Ok, Caroline, very good. Ok, um, so, may, may I have your, your name, please? What is your name? Carolina Chamilet Hernández Landa Verde. Okay. What position are you applying for, Carolina? Eh, sería eh, managing eh, human resource. Ah, okay. Okay. May I have your address, please? What is your address, Carolina? Ah, okay. Eh, Urbanización Campo Verde 1, Lourdes Colón, La Libertad. Okay. Es muy común que en este tipo de situaciones la pregunta no sea así como tan directa, ¿verdad? What is your name? What is your address? Sino que se lo hagan de una manera un poco más, más polite. Y le digan, may I have your address, please. May I have your name? ¿Verdad? Me puede dar su nombre. Ya es, es esa forma. May I have. Eh, no recuerdo si es, o si es a esta fecha. May. May or might. Pero es, es como una especie del can, pero más, más polite. ¿Verdad? El can es así como muy, muy, muy pesado. Can I have your name? Pesado. May I have your name? Es podría, puedo, ¿verdad? Es, es un poco más suave. Light. May I have your name, please? May I have your address? May I have? Okay. Uh, okay, Caroline. What, what is your phone number? Yes. Uh, Six, six, four, eight, nine, six, nine, two. Okay, very good, very good. Um, may I have the your date of birth, please? Uh, Nine, eh, no, eight, eh, six, sixteen, uh, eh, de setenta y dos, como se dice, teacher? Nineteen seventy-two. Ah, ah seventy-two. Okay. What is your social security number? Uh, four, eight, four, two, zero, zero, eight. Okay. Uh, do you have a driver's license? No. No. Okay. Um, luego viene la parte de los empleos, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Cuál sería la pregunta ahí? Eh, si yo le quiero preguntar ¿Dónde ha... ¿Cómo haríamos? ¿Cómo harían esa pregunta? ¿Dónde ha trabajado antes? A ver, alguien que pueda... Cualquiera puede participar. 
where did you work? Ok, ahí está preguntando dónde trabajó. Bien. ¿Dónde trabajó? Ahora, si sí, lo que quiero es preguntarle en esta forma, ¿dónde ha trabajado antes? Where have you worked? Ok, yes. Where have before? Where have you worked before? Okay. Once. Uh, one uh, night for uh, until until eight a six uh, company Mapoisi SADCB uh, other San Salvador uh, job dealer assistant uh, do this attention clients cuts payment to suppler, suppliers creditors payment to workers okay okay very good very good bueno eso es lo que van a hacer verdad en parejas um, si quieren ahí pueden usar solamente un empleo para que no se le haga muy largo y, y el último título de educación porque voy a voy a ponerlos en parejas luego los voy a cambiar de pareja para que practiquen con unas dos o tres personas ok ok vamos a formar las parejas todos están eh, Disponibles ahorita, ¿verdad? No hay nadie que diga, oh, no, yo no puedo, estoy de oyente. Ya todos están disponibles, ¿no? nadie solo. Espero que así sea. Uh... Ok. Por cierto, ¿quién es Minedusit? Mi teacher. Ah, Irma. Irma. Es que acabo de encender la compu la niña para ver y funcionó. Está bien, ah, está bien, está bien. Aprovechela. <risa> eh... Ok. Ahí va. Vayan a las parejas. Please practice your English, ok? See you in a moment. Ay, Ángel, Olga.
Hi, Angel. Tamara, la está esperando Joana en el grupo. Hey, pero no sé por qué no puedo, pero a mí me aparece aquí Ángel. No, pero es que ni usted ni Ángel han entrado a sus grupos. Por eso están aquí todavía conmigo. Ok. Esta pregunta, eh, la fecha de, de cumpleaños, teacher, 
Teacher, I have a question. Uh -huh, tell me. Para preguntar la fecha de nacimiento es con what. Empieza yes. con what. Yes. Oh. What day of birth, okay. Mm -hmm. Okay, Linda. What day of birth? What is your date of birth? What is your day of birth? Okay, my day of birth is 2nd July. Mm. Is your number? Mm -hmm. Is your name? My name is Silvio Enrique Cortez Flores. What is your address? My address is uh, 11, one, no, one, one, two, one, three, Fourth Street, Santa Ana. Okay. What is your phone number? My phone number is seven eight seven eight drivers license. Excuse me, could you mind repeat, please? Yes. Do you have drivers license? Teacher, how I do you say have, license? I don't have driver's license. 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 Do you, Senaida, do you have? I worked um, in Deloitte from 2012 to 2015. Right. Yeah. In the name, in the name of the Ford company? Deloitte. Deloitte is a, a company for audit. Deloitte. Deloitte. Okay. Yeah. It's example, but it's no, it's, it's no, no, it's reality. No, it's uh -huh. real. Okay, okay, okay. Yeah. Okay, yeah. okay. okay. Because uh, I only have uh, one work. I, I work this address. in the same company. The address. Uh, eight Street, uh, Mexicano, San Salvador. Phone, phone is 7501 7888. Sex is. Uh, Female, no sé cómo se dice femenino. Female, female, creo. Yeah. Female, ok. Female. That of beard is um, 12 November 12 in 1992 se dice 1992 ok, 1992 um, social security number is to for uh -huh. finish t-shirt finish t-shirt hey very good very good ya me confesé con carlos <laughs> Hoy ya sabe todo de mí, le digo. <risa> Somos casi <un> signos. <risa> sí, solo nos faltó el signo zodiacal, Tich.
Hi, I'm Hans. Hello. Hello. I think the hell is working. Hi. Hello. I think Angel is working. Uh, Angel. Mm. Okay, welcome back. I'm going to change groups to practice one more time. Okay, go one more time to a different group, a different partner. No me sale teacher para unirme a otro. A mí tampoco no me sale para unirme. ¿A quiénes no les sale? Porque ya la invitación se les envió a todos. A mí Silvia Suleima no me sale. Debe de... Silvia y Claudia, bueno, aquí quedaron. No sé por qué. Ahí está. Ya, ya. llegó, ya la aceptó. Silvia. Sí, teacher. Todavía no, la, no le aparece la invitación. No. Bueno, voy a moverla a otro grupo y luego la voy a regresar a este. Ok. Fiona. A ver, ¿ahora? Eh, sí. Ok. No se me vaya, que lo voy a regresar a donde estaba. A ver ahora. Suleima.
Okay, people, how was your practice? Any question? No, teacher. Teacher, for the, for the, when the, the the question of the sex of the males or females, what is the correct question? Um, what is your sex? That. I can say, do you are male or female? Oh, yeah. Okay. Uh, is do you or are you? Are you? Are you? Yeah. Yes. Mm. All right. Are you male or female? Okay. No problem. Any other question, people? Yes, teacher. Um, what is the question to to ask about degree obtained? What can uh... For example, what is your, uh, I have heard questions like, what is your last year of studies? Or uh, what is the, your, your, your title? Your, yeah. Or what is your degree, uh, school degree or, that is degree. Okay. Yeah. Any other question? Yes, teacher. When when say date of birth, only say the day and the month. Because I think when the question when need the years say when when is your born is no. correct no no usually that is the question date of birth what is oh, your date okay. of birth yeah okay. and, and that implies the month the day and the year yes thanks teacher mm -hmm. Incluso puede que le digan, when, when, when is your birthday? Okay, any other question? Teacher, is necessary uh, in the question, what is your birthday, birthday uh, give the um, years to born, born, el año en que nací? Depends if if the form is for month, date, and year. Yes. Okay. Thank you. Depends. Okay. Any other question? No, teacher. Mm -hmm. Okay. Uh, usually, this American. Uh, in the United States, they use the date of birth as a um, common method of the, the, the verification. Preguntan el nombre de las personas y la fecha de nacimiento para verificar ellos en el sistema si es la persona correcta con la que están hablando. Y, uh, it's important, very important. Okay, very good. Well, um, let's take the second attendance, please. Uh, let me go here. Turn on your cameras and respond, okay? When I call your name. Okay, Miguel Angel Dominguez. Present, present. Good. Olga Marleni Gomez. Christian teacher. Good. Claudia Guadalupe Arias. Claudia Guadalupe Arias. Tenaida America Dominguez. Present teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. 
Okay, Xiomara, remember you have the personalization tonight, okay? Yes, teacher. Anadelmi Herrera. No. Alejandra Vanessa Mora. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay. Linda Stephanie Ramirez. Present teacher. Good. Ana Marisol Mendoza. Present. Good. Nelson Iván Alfaro. Nelson Iván Alfaro. Okay. Carla Verónica Suria. Present teacher. Good. Ángel Alexander Guardado. Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández. Present. Good. Carlos Tomeléndez. Present teacher. Good. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez. Silvia Zuleima. Okay. Silvia Enrique Cortés. Present. Good. And Joana Beatriz Orellana. Present teacher. Teacher, eh, yes. tenía problemas con el inter. Claudia. Claudia, ok, Claudia. Está yendo. Amárrelo, amárrelo. <laughs> ok, perfect. Well, let's take a look to the an article that you have here in the book about management. Let's go here. Okay, look. This is an internet article about five requirements of the perfect manager. Five requirements of the perfect manager. Okay, I'm going to read it and I will record it in WhatsApp so you can practice it later if you want. A second here, turn off the fan. Okay. Requirements of the perfect manager. One, be a people person. Northside is people and we are looking for managers who like people. You should be comfortable with conflict resolution. You should know how people work and know how to motivate your team. If you are better with computers than people and understand Klingon better than English, you are not a good fit for our managerial team. Two, be a good communicator. You should be able to communicate effectively using all methods, including visual presentations, public speaking, email, teleconferencing, and face-to-face. -face. Good communication is a two-way street. You will be required to routinely update your employees on their and the team's performance. You will communicate any feedback from upper management and customers and provide status information when asked. Three, be technically proficient. The products we create at Norxod are technically complicated. You don't need to be able to code in C, pound, but you should be able to give technical guidance and decide the best strategies and methods for success. And no, having watched Happy Feet or the March of the Penguins does not qualify you as technically proficient in Linux. Oh. 
Four, encourage teamwork. Teamwork is important at Northside. Not only are you required to encourage the best practices for building teamwork, you are considered a part of the team. We have no doors or knocks out for you to hide behind. In fact, we have no traditional office space for management. You are required to sit and work with your staff. Five, lead by example. The best managers lead by example at Northshot. All managers are required to dress and act professionally at all times and to be available to give guidance and help when needed. Leading by example means working late and on weekends with your employees, parking with your employees, and using the same washroom as your employees. It's all about doing instead of pontificating and doing the right thing. Okay, adapted from techrepublic.com. Good. Okay. So I'll give you time to read this again if you need, if you want. And then there are uh, five statements here that you must check true or false according to the reading, okay? Number one says it is more important to manage systems than people. Number two, to be a great communicator, one should use as many tools as possible. Three, in order to be technically proficient, giving one's opinion is enough. Four, encouraging teamwork is as important as being part of the team. Five, if you are a manager, you can skip extra work and have weekends off. According to the article, you're going to check true or false, okay? I'll form new groups and then I'll send you to work and discuss. You can talk about this, discuss and work to. ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Very good. Go to your groups.
en el seno ya volvió Miguel quizá mm, el teacher ok teacher puede quitarnos el bloqueo para poder para poder compartir el bloqueo es que es que sale eh, Miguel Miguel quiere compartir ya ah ok pues sí ya, pues sí, ya se puede si gusta okay. mal de nuevo, a cualquiera de los dos y, y lo compartimos o tal vez ya usted lo puede compartir ya se quitó el bloqueo aquí yo no lo puedo compartir ni Okay. Washroom as your employees. Yes. It's all about doing indeed instead of pontificating and doing the right thing. Okay. And number five is forms. That is all. That is all. Yes. Uh, mm, okay. No, it's the writing. Esa parte también. No, creo que no. Write a, a seven line paragraph about your work experience and personal information, such as studies, experience, and other jobs. Use time expressions. Uh, no, eso todavía no nos ha dicho. Es no. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Ayer o ayer, hablamos de, hablaron de su historia, de su experience. Ah, okay. Work experience. Okay, teacher, okay, I don't finish it up. Yeah, hay, are... hay otra cosita que les voy a dar. Okay. No tengan para llevar. Y... <laughs> <laughs> It's Friday, teacher. Yes, yeah, so you practice during the weekend. <laughs> practice your English during the weekend. Yeah, teacher, a little bit. equipo de trabajo ajá como alentar al equipo de trabajo es si se, ah, el equipo es importante como parte como de parte de un equipo algo así es, es el verdadero yo considero ya es verdadero es true. Es true. Sí. Es ser parte del equipo. Sí. sí. ¿Qué did your manager become a kid? Extra gerente. Tú podrías. Podrías. No sé qué. Doing the right. No hicimos las respuestas, Señor Jesús. Uh, dice, it's more important to manage system than people. It's more important to manage system than... Um, Aquí dice, aquí sería como falso, porque it's more important to manage system than people. Eh, 
es más okay. it's more important to manage system. los it's productos false. que nosotros creamos en Oxford son técnicamente simples you know you don't need to have one decoding C number ah, but you be humble to give technical guidance and decide the types of strategies and methods for choosing y en la change, change the answer it's false I think it's false because it's porque false no solo because tiene que dar su opinión sí, sino que tiene el que ejemplo, una guía, dar una guía, orientación guía de seguir los métodos de estrategia sí, ajá, para completarlo. Ajá. Change the answer, change the answer. <laughs> Hello, Angel. Okay, welcome back. Let's check your answers, okay? Okay, statement number one says, it is more important to manage systems than people. Is that true or false? False. 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 False, false. false. okay. Definitely people is more important than systems and mm -hmm. machines. Number two, to be a great communicator, one should use as many tools as possible. True. 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 
correct. Number three. Ah, uh, uh, it's not there. No. He's here. Okay. Uh, Keep it mute, please. Number three, in order to be technically proficient, giving one's opinion is enough. False, false. False, okay, yes, definite. Number four, encouraging teamwork is as important as being part of the team. True. 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 Okay. True. Good. And five. The microphone, guys. If you are a manager, you can skip extra work and have weekends off. Force. False. Yeah, definitely false. false. Okay. Any question with the article? Oh. Um, uh, the new vocabulary. Only new vocabulary encouraging encouraging teamwork. Encouraging teamwork. Okay. Encourage. Encourage teamwork. Foment el trabajo en equipo. Encourage. Uh, promueva. Promueva el trabajo. Trabajo en equipo. The pronunciation is encourage. 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 Ah, encourage teamwork. teamwork. Uh, number three, teacher, be technical. ¿Cómo se dice? Uh, this? Ten, technically, uh, ten, oh, no sé cómo se dice. Technical. Technical. Technically. Ah, technically. Technically complicated. Technically. Uh -huh. Okay. Oh, uh -huh. Ayer, bueno, hablamos de algunos símbolos. Dash, underscore, slash, at, at. Y este simbolito que también a veces, sobre todo en los passwords, se usa mucho. ¿Alguien sabe cómo se llama? Juan, dijo usted. Ah. Juan. Eh. Juan. Yes. Juan. Como libra. Juan. Ok, very good. Didn't remember I mentioned it. Ok. I'm sorry. Para Juan. No sé qué quieren preguntar. No, yo le iba a decir que para que vea que puse atención en lo que usted estaba leyendo. Ah, ok, ok. Good. Um, teacher, okay. eh, eh, you dance of technical you dance and this technical guidance uh, guidance. Guidance. Yes. Okay. Guianza, guía. Anything else, people? Pinguis es pingüino, ¿verdad? Yes, penguins. Mm -hmm. Okay. Pro, proficient or proficient? Proficient. Proficient. Ah, proficient. Proficient. 
Teacher. Ajá. Uh -huh. Esa palabra north, north, south, north, south. North, south. Well, this is the name of Es el nombre de la empresa, ¿verdad? Yes. Uh -huh. North, south. En la número 5, teacher, es professionally o professionally. 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 Ah, professionally. 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 Okay. okay. Um, I'm, I'm going to share something with you just to, you can read it if you want or yeah. maybe Teacher, we can, pero, we are, okay, hola. Que la última palabra me que dice pontificate, pontificate, aquí en la última palabra. This one, ¿Sí? Pon, pontificating. Pon, pon. Ah, y la anterior tiche que es instead instead ah, instead instead en lugar ¿Y de qué que... significa pontificating pontificating it's all about doing pontificating uh -huh. pontificating uh, okay. let's check hoy sí hoy sí here it is. Look. Thank you, teacher. Dar cátedra. Da, en vez de hablar, ¿no? Hablar. Es asunto, por eso dice ahí. ¿Dónde estábamos? It's all about doing instead of pontificating. O sea, es cuestión de hacer en lugar de estar hablando. Okay. Hola. What, what is the pronunciation? Needed or, or needed? I don't know. Needed. 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 Okay. Needed. En estos casos, esta último ed suena como id. Needed. Needed. Id. Needed. 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 Okay. Yeah. Need needed. Neither. Okay, thank you. Okay. Uh, les decía que solo les quiero compartir esto. Uh, este es un, es un artículo un poco largo, pero les voy a compartir el enlace solo para que lo tengan. Es about... Y básicamente lo que quería ver era... Es about resume and cover letter. Resume. ¿Qué es resume? ¿Alguien sabe qué es resume? Hoja de vida. Exacto. Es el, el currículum, mi té, ¿verdad? En inglés es resume. And cover letter guide. Esta es una guía. Lo voy a dejar. Eh, sobre resume en a cover letter. Cover letter es algo que se usa mucho en los, en los Estados Unidos. Y casi nunca había visto yo esto, pero eh, los Estados Unidos si lo piden mucho es una, una carta como de, de portada que va incluso antes del currículum, antes del resumen. ¿Verdad? Y al final de este de este documento aparece una guía sobre cómo hacer la cover letter. ¿Verdad? Why use a cover letter? What should a cover letter accomplish? ¿Cuál es eh, que debe de cumplir una cover letter? What should you use? Or when should you use a cover letter? A successful cover letter should be specific and personal. Your cover letter should speak of what you have done and what you can do for the company. 
que es algo de lo que hemos estado hablando. Uh, do you research? Okay. Um, and keep copies of all correspondence. Correspondent. Uh, luego está aquí una checklist para revisar si hemos incluido todas estas cosas en nuestra cover letter. No, como para revisar nuestra cover letter, comparando, ¿verdad? Si todo esto está incluido. Y un, un ejemplo o una, un formato más o menos de cover letter. ¿Verdad? Mailing address, city state zip. Today's date, contact name, job title, company name, company address, city, state, zip. No. Primer párrafo es why are you writing? ¿Qué nos? Segundo párrafo, what do you have to offer? El tercer párrafo, how you will follow up? La despedida. Su firma, su nombre completo. Esta última parte, verdad, pues, que no es, es algo que no utilizamos nosotros. Pero si en alguna vez tienen la necesidad de hacer una carta para una empresa extranjera, pues puede que se los pidan una cover letter. Aunque últimamente no he hecho yo un currículum, no sé si aquí ya están pidiendo algo parecido. Ok. Bueno, ahí les dejaré esto por ahí para que lo tengan y lo vean. Thank you, teacher. Cultura general. Thanks. Thank you, teacher. Okay, people, that's all for today. With this, we finish unit one or section one. Please remember, you have to complete all the exercises from unit one tonight. Okay, tonight. Hoy me quedo por aquí, pasando las notas de lo que aparece en la plataforma. Verdad, eh, para que mañana estén ya ahí en su cuadro de notas. Así es que por ahora lo que tengan les voy a poner. Pero pues si terminan dentro de un rato, pues ahí voy, aquí voy a estar pendiente. Eh, Verdad, para actualizar la sección. Ok. Ok. Going to take the last attendance. Let's start from the bottom to the top. Joana Beatriz Orellana. Present teacher. Very good. Thank you for attending. Have a good night. See you Thank on you, Monday. Enjoy your weekend. Silvia Enrique Cortez. Present. Good night. Okay. Good night, Silvio. Have a nice weekend. Silvia Zuleima Rodriguez. Silvia Suleima. Okay. Good night, Silvia. See you on Monday. Carolina Jamilet Hernandez. Present teacher. Okay, Caroline. See you on Monday. Have a good night. Carlos Alberto Melendez. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night, Carlos. Uh, enjoy your weekend. Thank you. Mayra Roxana Hernández. Good night, teacher. Good night, Mayra. Enjoy your teacher, weekend. Teacher, yes. Teacher, sorry. Uh, what is the number, the homework? Uh, Section one. Todo okay. lo de la sección uno. Okay. Lesson one, two, three, four, five. Oh, five. Okay, thank you. Mm -hmm. Okay. Irma de Los Ángeles Flores. Irma. Okay, Irma. Thank you for attending. Have a good night. See you Monday. Angel Alexander Guardado is gone. Carla Veronica Suria. Present, chair. Okay, Carla. Have a good night. Enjoy your hey, good night. Thank you. Didn't show up today. 
Ana Marisol Mendoza. Present teacher. Okay, Ana Marisol, have a good night. Thank you, you too. You too, bye bye. Linda Stephanie Ramirez. Present teacher. Okay, Linda, enjoy your weekend. Bye bye. Thank, thank you, you too, bye. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay, thank you for attending. See you on Monday. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Okay, Hilda, don't go. Stay there. <laughs> Wait for me. Okay, teacher. Zenaida America Dominguez. Present teacher. Okay, Zenaida, have a good night. See you on Monday. Good night, teacher. See you on Monday. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Okay, good night, Claudia. See you on Monday. Good Monday, teacher. Good Olga Marleni Gomez. Present teacher. Okay, Olga. Good night. See you on Monday. Good night. See you on Monday. And Miguel Angel Dominguez. Present teacher. Okay. Good night, Miguel. See you on Monday, okay? Good night, teacher. Bye bye. Okay. Okay, Xiomara, how can I help you? Okay, teacher, I have a question. Mm -hmm. Teacher, yo no he podido comprender hasta ahorita, todavía no, no tengo clarito, porque yo eh, en, utilizo muy seguido el tú. Ajá. Y cuando es, cuando elaboro una pregunta, una respuesta, una oración cualquiera, generalmente siempre le pongo el tú. Y la vez pasada usted me, me dijo que no se utilizaba el tú, pero no alcancé a entender pues, eh, específicamente dónde no o dónde sí o cómo identificar a dónde voy a utilizar el tú. A ver, a ver, pero el tú, um, póngame algún ejemplo. Por ejemplo, es, escribo I like, I like to cook y digamos, I like to cook, eh, usted digamos, el, no me recuerdo bien qué oración hice, pero usted me dijo, es que Sí, yo creo que esa fue que usted me dijo. Solo que pon, tendría que poner I like cook. No, no puede ser esa. Esa está bien. Entonces no recuerdo, pero hay, pero hay, o sea, siento Va. que yo pongo muy seguido el tú en las oraciones, en toda oración. Recuerde que cuando estamos hablando de un verbo, el, tenemos el infinitivo que es con esa Tú, el infinitivo de los verbos. To walk, to watch, to go. Eso es lo que se conoce como el infinitivo. ¿Verdad? Eh, y luego, en muchos casos, damos el verbo, pero damos la forma básica. Que no lleva el tú. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir... Vale, si usted quiere decir, eh, yo trabajo de lunes a viernes. Y usted me dice, I to work from Monday to Friday. Ahí está mal utilizado. Ajá. Porque en el simple present no usamos el infinitivo. ¿Verdad? El, y si usted pone I to work from Monday to Friday me estaré diciendo yo trabajar de lunes ah, a viernes es, eso es ajá ¿verdad? ¿cómo no? sería lo correcto ahí? 
El verbo en presente. I work. I work. Exacto. I work from Friday. Pero cuando usted me lo usa después de like, eso sí está bien. Ahí generalmente los verbos después de like llevan el, el infinitivo. ¿Verdad? I like to eat apples. I like to drink coffee. ¿Ya? Yeah. Ahí sí se usa. Me gusta comer manzana. ¿Ve? ¿eh? No, dis, no dice me gusta como manzana. Sino comer. El infinitivo. I like to eat. I like to... Entonces, después de like... ¿Verdad? Si sí, usamos el infinitivo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Esto solo piense en, en cuando usa el verbo. Que lo mismo se llama en español. La forma sin conjugar del verbo se llama infinitivo. Correr, comer, bailar, beber, ver, escribir. ¿No? Entonces piense, cuando, va, cuando usa el verbo en esa forma, ¿no? Es, es donde, donde va a usar el tú. ¿Ya? Yes, teacher. No sé si me explico sí, por... ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que yo eh, eh, generalizaba y en, todo, en toda oración fuese pasado, presente, infinitivo, lo que siempre agregó el tú, agregaba el tú, y en las, y en las anteriores, siempre cuando eh, así, hacemos ejercicio, que le enviamos a usted eh, en la plataforma las respuestas, siempre me quedo con esa duda de que el tú, si, eh, siento que eh, la mayoría de error lo me sale eso porque yo le pongo el tú, mm. le agregaba el tú, entonces decía ¿dónde, dónde aplicarlo y dónde no ponerlo, no usar tanto el, el sí, tú, eso ahí pero con creo verbo. que ahora ya me queda un poquito más claro eso es con, con los verbos ya tengo que <risa> ahora cuando use el Tú, porque el tú tiene varios usos, pues, o sea, es la preposición a, ¿verdad? El tú, let's go to the movies, vamos a el cine. Tú, es, es la preposición a, uh, pero ya no ve, ve, ya no estamos usándolo como un verbo. Y estamos diciendo, mm -hmm. let's, let's go to the movies. To the movies. Estamos, después del tú no es verbo, sino es, es, un, es un nombre, es un sustantivo. Vamos a el cine. Ese A es también tú. Ya. Yeah. Uh, Sí. Mm. And my, my brother goes to the park. Mi hermano va a el parque. Goes to the park. To. A. A Asia. También es tú. Pero con los verbos sí, como te digo, eh, solo cuando va en forma de infinitivo es que vamos a estar usando. Sí, tú ves el tú. Exacto. Sí, te sí. ¿Algo más? No, that's all. Por el momento, that's all. Ok, ok. Very good. Tenemos que entregar ahora hasta el número 5, ¿verdad? Sí. Hasta la lección 5. 
está temprano todavía. La noche es joven. Sí, sí muy joven. No, pero ya solo me falta el, el 4 y el 5. Pero fíjese, teacher, que tengo problema con el... Con, el, con la 3. Que el número 5... A ver. Eh, yo le... Es que extra, yo la he escrito dos o tres veces, creo. Y sé que está escrita correctamente, pero no sé, alguna letra quizás he de tener mal, porque no me, no me, siempre me lo da como malo. La tarea tres. Tres, sí. Veamos, ejercicio cinco. Sí. Esta. No, pues es la dos. Donde, pregun donde usamos el cool y el cool. ¿Esta? Yes, esa. El ejercicio, es que el, el ejercicio, aquí en el ejercicio 4 había un, un problema. No, pero ese ya no, a mí no me da problema ahí. A mí es el 5. El 5. Sí. Que para mí es María. Aquí está. María could be of great. Help in the, in the inventory department. Ajá. Uh -huh. Yo no sé por qué me la tira mal y ya la, la he borrado para ver si le he dejado algún espacio extra y no yeah, le voy dando espacio. Of great help in the inventory department. Uh -huh. No sé si se, al principio creí que había dejado doble espacio y, y no. Después creí que era tal vez era sin punto y no, y siempre me lo da como negativo. ¿Alguna cosa? Lo voy a volver a él. A... ¿Por qué esa es la respuesta? Esa es la respuesta. María could be of great help in the inventory department. Sí, así lo tengo. Ya lo voy a revisar entonces a ver qué es lo que tengo. ¿Algún espacio? Tal vez alguna letrita. ¿Sí? Me... Eso puede ser. ¿Verdad? Eh, ok. Yes. Ok. Eso voy a hacer ahora. Very good. Thank you very much. Ok. Have a good night. Thanks. Thanks. Bye Igual. bye. <laughs> See you Monday. See you on Monday. Yes.